Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео я покажу вам, как обработать данные ротационной вискозиметрии пищевых продуктов в Python и Pandas. Язык программирования Python – это высокоуровневый язык. Его считают интерпретируемым. Он работает несколько медленнее, чем C и C++. Но для него написано очень много библиотек для работы с данными. Одна из таких библиотек – это Pandas. Pandas позволяет работать с табличными данными, цифровыми и текстовыми, анализировать их и представлять их в удобной форме. Если нам нужно начертить графики по данным датафреймов Pandas, то мы можем использовать PyPlot и Seaborn. Это библиотеки для построения графиков. Библиотеки для построения графиков в этом видео мы рассматривать не будем. А вот работу с Pandas и код Python для обработки данных ротационной вискозиметрии мы Рассмотрим. Однако вначале следует затронуть такую тему ротационная вискозиметрия и ее применение в исследованиях свойств пищевых продуктов. Данные, которые я буду вам демонстрировать в процессе этого видео, были собраны мной, когда я учился в аспирантуре во второй половине нулевых годов. Данные получены на ротационном вискозиметре RioTest 2 с использованием измерительного цилиндра S2, который был установлен в обойму S. При получении данных использовался стрелочный прибор. Это налагает свои ограничения по снятию показаний со стрелочного прибора и на точность этих показаний. Об этом я, к этому я вернусь чуть позже. Замеры производились при 5 температурах 22, 28, 2, 34, 40 и 46 градусов. Температура начинки для ее измерения через ротационный вискозиметр подбиралась исходя из производственных условий. Начинка, которую мы использовали при измерении ее реологических свойств на ротационном вискозиметре, это масло-жировая начинка для экструзионных подушечек с начинками. Про производство экструзионных подушечек с начинками я записал отдельное видео, которое вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании или в подсказках. Масло-жировая начинка включает в себя такие компоненты. Это кулинарный жир, растительное масло, кукурузный крахмал и сахарную пудру, а также лицетин в качестве эмульгатора. Подробные рецептуры этих начинок мы рассматривать не будем. Вы можете найти их в специальной литературе с рецептурами. Выбранный диапазон температур от 22 до 46 градусов включает в себя рабочий диапазон. Обычно после приготовления начинки в кремовзбивальной машине она переливается в бак начинка наполнителя, где начинает остывать. И по производственному опыту могу сказать, что температура начинки даже в зимнее время никогда не опускалась ниже 22 градусов Цельсия. Поэтому температура начинки была выбрана, минимальная температура начинки для исследования была выбрана такой. Максимальная температура начинки в 46 градусов достигается в тот момент, когда начинка протекает по внутреннему каналу формующего инструмента экструдера при дозировании ее в бесконечный кольцевидный жгут. И 
Эта температура редко превышала 46 градусов Цельсия. Поэтому данная температура была выбрана в качестве максимальной для исследования. И далее этот диапазон был разбит на 4 отрезка с шагом в 6 градусов Цельсия. Поддержание температуры начинки производилось с помощью термостата, который является стандартным для ротационного вискозиметра RioTest 2. При научных исследованиях рекомендуется пятикратное повторение экспериментов для каждого образца начинки. Данные исследования проводились следующим образом. Готовился образец начинки, закладывался в цилиндр вискозиметра, устанавливалась минимальная температура в 22 градуса Цельсия путем темперирования этой начинки, измерялась температура с помощью термопары, которая опускалась в слой начинки на глубину не более 1 см, чтобы мы могли удостовериться, что температура была достигнута. После этого термопара извлекалась и запускалось измерение. После того, как измерения проводились на режимах нагружения торсиона, то есть когда скорость вращения цилиндра увеличивалась и на режиме разгружения торсиона, когда, температ... когда скорость вращения цилиндра уменьшалась. Чуть более подробно я расскажу об этом э, чуть позже. Далее, температура, на... образец далее не извлекался после завершения измерения, а температура на термостате устанавливалась следующая, то есть 28 градусов. И начинка тер... темперировалась, и измерения повторялись. И так до максимальной температуры в 46 градусов Цельсия. После этого начинка извлекалась из цилиндра вискозиметра, цилиндр промывался и охлаждался до температуры в 20 градусов Цельсия. После этого готовился новый образец начинки и закладывался в цилиндр. И весь процесс повторялся снова. В тех таблицах, которые я вам буду дальше демонстрировать, вы увидите, что в них есть такие обозначения, как N1, R1, N2, R2. Вот, например, сейчас вы видите таблицу с значениями показаний стрелочного прибора при температуре 22 градуса Цельсия. И вы видите, что слева, крайний левый столбец, это скорость сдвига, которая достигается в цилиндре э, вискозиметра. Как вы видите, и дальше у нас идет 10 столбцов. N1, R1, N2, R2 и так далее. N5, R5. Цифры N это нагрузка, R это разгрузка, нагружение торсиона, разгружение торсиона. Цифра 1. Цифра 2, цифра 3, 4, 5 – это номер повторности, о которых я говорил выше. Как вы видите на этом слайде, что у нас нет значений для показаний стрелочного прибора для последних двух значений скоростей сдвига. Потому что на этих скоростях сдвига стрелка зашкалила. То есть нам не хватило диапазона стрелочного прибора, чтобы провести измерение. Это связано с тем, что на температуре 22 градуса Цельсия начинка обладает достаточно большой вязкостью. И, соответственно, нужно приложить большое напряжение сдвига для того, чтобы провести эти измерения. Под... Подробно о проведении ротационной вискозиметрии, то есть что такое скорость сдвига, что такое напряжение сдвига и так далее... Я немножко затрону чуть позже, когда мы будем рассматривать пересчет значений стрелочного прибора в напряжении сдвига. Но подробно я вам рекомендую книги. Это Мачихин, 
инженерная реология, а также книгу Скеланда, который написал книгу о проведении реологических исследований. С названия этих книг я помещу в описании, вы можете их посмотреть и найти в библиотеках. Далее давайте посмотрим остальные таблицы с значениями для 28 градусов. Это значение стрелочного прибора. Для 34 градусов. Для 40 градусов Цельсия. И для 46 градусов Цельсия. Еще раз напоминаю, это показания стрелочного прибора. Сейчас я оставлю на экране показания для 46 градусов Цельсия, чтобы объяснить один момент. На стрелочном приборе достаточно сложно получить точные данные. Я руководствовался следующим принципом, что если стрелка находится около деления, то я писал точное значение, то есть, допустим, 47 или 48 или 50. Это если стрелка находится около деления. Если стрелка отклонялась достаточно сильно от деления и приближалась к центру между двумя делениями, я писал, допустим, 49,5 или 72,5. При этом я не, не писал другие дробные доли. То есть, например, я, я не писал 72,2 или 69,8. Я на глаз оценивал, к чему стрелка ближе к делению, и тогда писал целое значение. Или же она ближе к центру между двумя делениями, тогда писал половинное значение. Поскольку, поскольку у нас было 5 повторностей, то это дает возможность усреднить эти данные и найти стандартное отклонение. Чуть позже я об этом буду говорить. Наш алгоритм нашей работы после того, как я расскажу еще про ротационную вискозиметрию немножко. Ротационный вискозиметр Реотест-2 используется уже достаточно давно, порядка 40 лет в научных исследованиях. Особенно он широко используется при исследованиях пищевых продуктов. И э, для него разработаны подробные методики э, его использования и анализа экспериментальных данных. Сейчас... Э, вы видите на экране фотографию ротационного вискозиметра, а также фотографию цилиндров, сменных измерительных цилиндров вискозиметра и схему расположения измерительного цилиндра и водяной рубашки. Что важно отметить здесь? Что у ротационного вискозиметра Риотест-2 есть четыре диапазона измерений. Мы вначале выбираем скорость вращения торсиона. Это помечено на э, корпусе рядом с переключателем буквами А и Б. Это выбирается скорость вращения торсиона. Я проводил мои исследования на скорости А. А также мы имеем возможность выбрать жесткость пружины. А мягкая пружина или жесткая пружина. Это уже относится к измерительному прибору. То есть, как у нас а, передается напряжение с а, торсиона в измерительный прибор. Измерения проводились в начале на маленьких температурах, на 22 градусах. Начинал проводить измерения на втором диапазоне, то есть на жесткой пружине. Сейчас вы видите таблицу со значениями стрелочного прибора и во, втором, во второй колонке, которая соответствует режиму нагружения для первого образца, для первой повторности, вы можете видеть, что у нас значения идут по возрастанию. По, по возрастанию. То есть я поставил на вискозиметре второй диапазон и на этом диапазоне провел измерение. Потому что когда я поставил на первый диапазон, у меня стрелка зашкалила, на, когда я переключил скорость на третью позицию. Про это тоже следует сейчас заострить внимание. В этот вискозиметр 12 скоростей. В начале, перед экспериментом, мы выбираем, как, 
диапазон скоростей переключателем А или Б. У нас был переключатель А. А потом во время экспер... выставляем жесткость пружины 1 или 2 диапазон измерения. И потом рукояткой измеряем, изменяем скорость вращения э, торсиона, скорость вращения цилиндра внутри, в, измеритель... в измерительной системе. Скоростей 12, от 1 до 12. Но если мы доходим полностью от первой скорости до 12, от первой скорости до 12 скорости, то для 12 скорости у нас значения стрелочного прибора будут одинаковые. То есть, если мы сделали измерение и дошли от первой скорости до 12, а стрелочный прибор, допустим, у нас на 12 скорости остановился на 76, то когда мы будем возвращаться обратно и уменьшать скорость, то есть делать режим разгружения торсиона, то у нас 12 скорость будет одинакова как для режима нагружения, то есть будет в моем примере 76, так и для режима разгружения, тоже будет 76. То есть, то есть у нас будет в конце два одинаковых значения. Но если мы не дошли до конца, то есть мы не дошли до конца, у нас, допустим, как сейчас на экране видно, что у нас для температуры 22 градуса Цельсия у нас э, остановилось на 10 скорости, Показания стрелочного прибора для нагружения и разгружения будут отличаться. Это нормально. Сейчас вы видите на экране демонстрацию таблицы с показаниями стрелочного прибора для температуры 46 градусов Цельсия. И для нас сейчас важно, мы работаем со столбцом N2. То есть это нагружение, вторая повторность. И обратим внимание, отмечено красным цветом. Мы установили диапазон на 1, то есть первый диапазон выбрали, и начали э, эксперимент. Начали увеличивать скорость вращения э, торсиона. И дошли до шестой скорости, которая соответствует э, скорости сдвига 16,2. И после того, как мы переключили это на седьмую скорость, мы увидели, что прибор зашкалило. Как только прибор зашкалил, мы должны переключиться на второй диапазон. Мы это переключились на второй диапазон, оставаясь на седьмой скорости, которая соответствует скорости сдвига 27 секунд в минус первой. И стрелочный прибор показал цифру 12. И мы записали эту цифру. Но мы видим сейчас, как и в этом столбце, так и в других столбцах таблицы, я специально выделил, чтобы это показать, те моменты, когда у нас следующее значение – Меньше предыдущего. Вот это мы будем обрабатывать в коде Python. Чтобы нам преобразовать показания стрелочного прибора в значение напряжения сдвига. Перед тем, как я... Сейчас мы еще потратим небольшое время для того, чтобы рассмотреть э, выдержки из инструкции к вискозиметру. Сейчас вы видите на экране демонстрируется таблица для выбора скоростей сдвига в зависимости от того, какой мы выбрали эм, режим работы вискозиметра, то есть режим скорости А или Б. У нас режим А. И какой номер скорости мы выбирали переключением рукоятки. То есть первую, вторую, третью и так далее до, до, до 12. Это будет два слайда. Вот сейчас вы видите первый слайд. Я на этом слайде выделил ту часть, по которой мы выбирали. Мы выбирали, вначале выбираем по левой колонке, мы выбираем, какой у нас цилиндр установлен. То есть это цилиндр либо H, либо S1 и так далее. У нас установлен цилиндр S2 в внешнем цилиндре S. Цилиндры отличаются по диаметру. Но что, но что самое более важное, они отличаются по зазору, по радиальному зазору. Радиальный зазор играет важную роль в исследованиях ареологических свойств пищевых продуктов. В зависимости от того, какой продукт мы исследуем, с дисперсными включениями или гомогенный продукт, то, то есть однородный, то мы выбираем, если у нас однородный продукт, то мы можем выбрать э, цилиндры с маленьким зазором радиальным. Если у нас продукт с крупнодисперсными включениями, которые могут появиться в этом продукте. Например, в нашем продукте, в масложировой начинке, есть сахарная пудра, которая может комковаться и образовывать конгломераты. Размером 
скажем так, от 150 до 500 микрон. То есть, соответственно, нам нужно заведомо выбрать так, такую измерительную систему, в которой этот зазор будет большой. Ну, хотя бы больше миллиметра. У нас система S2S. Далее мы выбрали строчку, по которой мы э, будем выбирать скорости, скорости сдвига. А по самой верхней строчке в этой таблице мы выбираем, э, на какой системе мы работаем. То есть мы работаем на системе А. Соответственно, мы идем по верхней строчке в строчке S2. Вот сейчас я ее выделил красным. На первом слайде из инструкции и на втором слайде я также выделил ее красным. Все эти значения, которые я сейчас выделил, вы ранее уже видели в таблицах. В самом крайнем левом столбце со скоростями сдвига, которую вы сейчас видите на экране. Это таблица пересчета показаний стрелочного прибора в напряжение сдвига. Как вы видите, в заголовке столбца у нас указана цифра 0,1. То есть нам нужно те значения, которые даны в таблице, умножить на 0,1. И потом эти значения использовать для пересчета. Это важно. Однако, этот, эта инструкция дана к одной из моделей вискозиметра. Я вам ее привел, потому что, э, чтобы мне можно было объяснить, откуда взялись цифры. Я работал на другой модели вискозиметра. Не, не той, к которой дана эта инструкция, которую вы видите на экране. У меня значения были другими. Я использовал для пересчета. Они были другими, но близкими к тем, которые даны в инструкции, которую я вам демонстрирую. И сейчас вы видите слайд, на котором представлены уже те значения коэффициентов для первого и второго диапазонов, которые я использовал для пересчета показаний стрелочного прибора в напряжение сдвига. В моем случае, для моей модели вискозиметра, которую я использовал, первый диапазон, коэффициент 0,641, тысячная. Второй диапазон, это коэффициент 6,14. Как этим пользоваться? Я при привел сейчас пример на слайде выдержку из таблицы с показаниями стрелочного прибора. И на в следующем слайде, который вы сейчас видите на экране, вы видите уже пересчитанные значения в напряжение сдвига. И также э, посчитаны средние значения по нагрузке, средние значения по разгрузке уже в напряжении сдвига. И также стандартное отклонение для значения нагрузки и разгрузки. Каждое из этих значений вычислялось по строкам. И сейчас э, мы Перед тем, как переходить уже к рассмотрению программного кода и работы в Python и Pandas, важно поговорить о том, а что мы хотим получить. И почему, собственно, мы взялись за эту работу? Для того, чтобы понимать, почему в каких-то моментах другие инструменты могут быть сложнее в использовании. Я, когда учился в аспирантуре в конце нулевых, все вот эти данные я обрабатывал в Excel. То есть записывал, вначале записывал все на листочек, показания стрелочного прибора, потом брал эти листочки, э, садился за компьютер, забивал эти листочки, с листочков забивал в компьютер, в табличку Excel, данные показания стрелочного прибора, потом узнавал из инструкции, брал у моего научного руководителя инструкцию для пересчета стрелки в напряжение сдвига. И после этого я строил графики в Excel. Находил средние значения и по средним, по средним значениям строил графики. В какой-то момент этих данных стало очень много. Настолько много, что в Excel я начал путаться, а где данные которые я обрабатывал, допустим, неделю назад, где они лежат. Потом, как, какие данные я обрабатывал, там, допустим, 5 дней назад, которые я, какие я буду обрабатывать сейчас, а через какое-то время появятся другие данные, где, где я буду их обрабатывать и хранить, где эти графики и так далее. 
При этом каждый раз, когда я записывал эти данные в Excel, мне приходилось повторять одну и ту же операцию. То есть я записывал показания стрелочного прибора. Я записывал, после этого я переводил показания, делая в Excel формулу для пересчета, выбивая ее в ячейку. После этого я находил средние значения, стандартные отклонения. И после этого я собирал средние значения. Допустим, у меня было, получается, 5 температур. То есть по каждой температуре я должен был собрать средние значения в отдельную таблицу, чтобы потом, потом по этим средним значениям построить графики в логарифмических координатах. Тогда это один эксперимент. Да, я сел, я сделал, и э, у меня там, там буквально там, через полчаса все готово. Но когда это десятки экспериментов, потому что нужно про про провести эксперимент, допустим, с, со всеми цилиндрами на вискозиметр, со всеми соотношениями, допустим, э, радиальных зазоров. H, H, S1, S, S2, S, S3, S, допустим, H, S. У нас получалось 5 зазоров. Собрать данные. И 5 температур. 5 зазоров, 5 температур. 25 экспериментов уже. 5 повторностей, 125 экспериментов. Где? И данные копились как, как снежный ком. Но тогда я не догадался, что можно взять, допустим, Visual Basic for Application, который в Excel встроенный, на нем написать программный код, чтобы он это все обрабатывал. Хотя я в ВБА я знал. Но прошло какое-то время, я немножко изучил Python, Pandas, современные методы обработки данных. И тот код, который вы увидите, он может быть использован повторно. То есть вы один раз написали код, и потом его постоянно используете. И если у вас ротационная вискозиметрия на одном и том же вискозиметре, неважно, это реатест 2 или реатест 4, Хотя, насколько я знаю, в Реатесте 4 есть э, интерфейс для подключения к компьютеру и забора данных сразу на компьютер. То есть, что облегчает задачу в какой-то мере. Но если вы собираете эти данные и обрабатываете их через Excel, то у вас увеличивается время на эту обработку. Приходится каждый раз повторять одни и те же действия. Но если мы это автоматизируем с помощью Python и Pandas, то мы сможем э, экономить время. Нажатием одной кнопки у нас за, допустим, за одну минуту, ну, в зависимости от скорости компьютера, за одну минуту и объем этих данных, которые вы по помещаете в, в обработку, вы можете э, обработать э, один набор данных, допустим для, од допустим, для одной начинки. За следующую минуту другой набор данных и так далее. Но и мы переходим к, собственно, проектированию кода. Я уже, скажем так, уже сказал о том, том, что для нас важно в этом коде. То есть, чтобы его можно было использовать повторно, чтобы он был легко читаемый, чтобы его было можно переносить на другие компьютеры. И еще добавлю, кроме этого, нам нужна в этом коде строчка, которая нам позволит указывать, где хранятся исходные данные, и строчка, куда мы будем э, помещать готовый файл с обработанными данными. В идеале хотелось бы, чтобы файл, который был на выходе, был в формате Excel. И чтобы мы, допустим, получив табличку с готовыми данными, с напряжениями сдвига, у нас, допустим, если у нас было 5 температур, то у нас каждая температура поместится на отдельный лист, а еще на шестом листе у нас будет среднее значение для каждой температуры, для нагрузки и разгрузки, чтобы потом мы на этом листе смогли построить, допустим, графики. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы уже в коде Python была строчка, которая нам позволит поместить графики в алгоритмических координатах, в, в уже в файл Excel, и чтобы когда мы открыли этот файл, там уже были графики. Ну, это, конечно, в идеале. В идеале хотелось бы, чтобы исходный файл принимался тоже в качестве Excel файла. Но не все 
будет так идеально, как я вам рассказал, ну, мы будем приближаться к этому. Итак, на выход, на входе у меня будут 5 CSV файлов, каждый из которых будет называться, вот сейчас я вам демонстрирую скриншот из проводника. Каждый э, файл будет э, называться, начинка называлась молочная, поэтому я, я назвал этот файл молоко. Потом идет цилиндр S2 через подчеркивание и через подчеркивание температура, точка CSV. Этот файл, который содержит одну таблицу. Одну таблицу ну, из тех, которые мы ранее рассмотрели э, в, на слайдах. То есть таблица, собранная, показания стрелочного прибора, собранная при температуре 22, 28 и так далее до 46. Это э, так будет. Для чего? Для того, чтобы мы могли в коде, обратившись к этой папке, э, получить все файлы, все имена файлов из этой папки и обработать их в цикле, применив к каждому из этих файлов один и тот же код. И теперь я буду демонстрировать мое лицо с кикет куда-нибудь, либо в левый нижний, в правый нижний угол, или в левый нижний угол, неважно. И я вам буду демонстрировать этот код, попутно комментируя этот код, что он, что он делает. Работать я буду в Anaconda 3. Это пакет программ, оболочка, скажем так, для программирования на Python, для запуска кода Python, для запуска скриптов, для работы с Pandas и так далее. Называется это пространство Jupyter Notebook. Ноутбук можно переводить как, как блокнот, но я не буду его переводить, потому что иначе мы запут запутаемся. Если я говорю ноутбук, то это файл, в котором находится код. Кроме этого, в, в, этот же файл, в, в, в этом же файле можно строить графики. Я вам покажу строчку, как строятся графики, чтобы вы видели. Но я не, не смог найти, как делать э, графики плавные. То есть они будут рваные даже в логарифмических координатах. Поэтому после выгрузки в Excel лучше построить самому. И давайте э, начнем. Это длинное предисловие было нужно для того, чтобы мы понимали, э, что мы хотим. И как, во-первых, как работает вискозиметр, какие данные мы от него получаем и э, почему они такие. Чтобы дальше я буду просто ссылаться на предыдущую часть этого видео говорит, что мы это рассмотрели выше, мы это рассмотрели ранее, чтобы нам не, не останавливаться, когда мы будем рассматривать код, который идет последовательно, на, не отвлекаться на то, как работает вискозиметр. Я распечатал код, который я уже набрал, но я буду рассказывать вам о том, о строчках кода, которые идут, но одновременно вы будете на видео видеть как я его набираю, чтобы э, нам понимать, э, как это работает. Чтобы вы потом могли э, самостоятельно этот код редактировать и самостоятельно вносить те правки, которые вам необходимы. Итак, создаем новый Jupyter Notebook. Назовем его RV, подчеркивание, дата, процесс. И сохраним его. Хотя здесь есть автоматическое сохранение, но ну, на всякий случай. Далее. Пока без комментариев код будет. Я буду писать комментарии так в крайнем случае, если это будет очень необходимо. Итак, что нам нужно, какие нам библиотеки нужно импортировать? Чем Python хорош? В том, что у него есть много библиотек, которые написаны на C или на C++. C++ очень быстрый язык, намного быстрее, чем Python, намного быстрее, чем код Python. Поэтому, используя библиотеки, мы несколько сокращаем э, срок обра время обработки запросов, время обработки кода. Итак, что нам нужно? Как мы выше выяснили, нам нужна библиотека для работы с файлами, с файловой системой. Да, такая библиотека есть. Пишем import os. Далее, импортируем Pandas и NumPy. 
импорт Pandas SPD. Это стандартный импорт. Импорт NumPy SNP. Также импортируем э, библиотеки для э, рисования. Это импорт matplotlib.pyplotsplt. Импорт Seaborn S SNS. Seaborn это другая библиотека для рисования графиков. Для нее есть обширная документация в интернете. Я оставлю ссылку на эту документацию в описании. Импорт MES это модуль MES для работы с математикой. И напишем такой код, еще такую строчку напишем процент мат плод лип пробел inline эта строчка позволит нам получать графики прямо в ноутбуке при вызове графических э -э, библиотек далее и запустим этот код он какое-то время сейчас поработает подумает в зависимости от того как, на, насколько мощный у вас компьютер, э, это займет какое-то время, секунд 30. Код отработал, все библиотеки загрузились, ошибок нет. Далее, на второй строчке мы напишем sns.set, такой код, следите за руками в и текстом, который идет. Этот код позволит нам установить размер графиков, которые мы будем выводить. По умолчанию выводятся достаточно маленькие графики. То ли 12 на 8, то ли 10 на 6. Мы устанавливаем 15 на 10 размер. Этот код запускается мгновенно и быстро исполняется. На следующем на следующей строчке нам важно ввести две переменные. Я их назову low motion и high motion. То есть маленькое движение, большое движение. То есть это для переключателя диапазонов. В, этом, в этих двух константах будет храниться, в этих двух переменных будет храниться два числа. В low motion я запишу 0,641. Тысячная, а в high motion 6,14. То есть это те коэффициенты, на которые мы будем умножать показания стрелочного прибора для первого диапазона и для второго диапазона. Далее. И дальше мы переходим э, с, для, к загрузке данных с работой файловой системы. Каким образом мы работаем с файловой системой? У нас есть, мы уже выше импортировали э, OS, модуль, подключаемый модуль языка Python, библиотеку, оговорился библиотеку, и задаем новую переменную, entries. Entries равно os.list.dir и в скобочках пишем каталог, папку, директорию. У меня все данные будут храниться в директории на диске E, в каталоге 09 RV Data. А output, как я уже выше говорил, мы должны ввести две переменные. Одна с каталогом, в которой у нас хранится исходные данные, а вторая переменная, куда у нас будут записываться э, готовый э, Excel файл с обработанными данными. Output это E09 RV Data Output. То есть в каталоге 09 RV Data будет каталог Output. Мы проверим, а действительно ли у нас есть доступ к файлам. Попробуем получить список файлов. А также мы распечатаем имя файла без расширения. Выберем из имени файла последние два символа, то есть которые отвечают за температуру. Почему я э, оставил для температуры два символа? Потому что на вискозиметре Rio Test э, 2 достаточно сложно достичь высоких температур и достаточно сложно достичь температур, которые превышают 100 градусов. 
это, ну, это в общем-то и не нужно, потому что после 80 градусов для многих пищевых продуктов наступает такая температура, которая лишает эти продукты полезных свойств. Поэтому стремятся обрабатывать пищевые продукты при щадящих температурах. Отвлеклись мы немножко на технологию, но ничего страшного. Далее, давайте напишем такой код. Для того, чтобы получить нам данные э, о файлах, которые содержатся в папке, сделаем цикл. For entry и in entries, потому что entries у нас это массив с именами файлов. И дальше пишем. Нам нужно проверить, чтобы конец файла был CSV. Мы работаем только с CSV файлами в данном коде. Но вы можете это модифицировать. If entry and with в скобочках .csv в кавычках. Двоеточие, print entry, то есть мы вначале за, за, запросим полностью, что хранится у нас в переменной entry. Потом мы берем print entry 0, двоеточие, len entry минус 4. Мы таким образом отрезаем а, последние 4 символа от, пол, от имени файла с а, расширением. И дальше мы используем другой метод. Для того, чтобы получить имя файла без расширения, используем то, что нам дает библиотека OS. Мы пишем print OS pass split text entry 0. То есть у нас, если у нас 0, то у нас выдаст имя файла, а если мы поставим единичку, нам выдаст расширение. И следующая строчка, сейчас я ее наберу, даст нам возможность получить последние две позиции, две, два символа в имени файла и запустим этот код все работает мы получили на, на выходе нам распечаталось имя файла с расширением имя файла без расширения и последние две цифры файла можно переходить дальше и работать э, уже с, непосредственно с файлами но перед тем как мы будем писать огромный код, нам необходимо подготовить небольшие фрагменты этого кода, чтобы я мог вам объяснить, как работать с Pandas датафреймами. Поэтому мы сейчас немножко отставим в сторону работу с файловой системой и напрямую я загружу один из CSV файлов и поработаю с ним. Я покажу, как доставать информацию из CSV файлов, класть их в датафреймы Работать с датафреймами, с методами, присущими этим датафреймам. Загрузка э, файлов CSV, данных из CSV, производится с помощью команды pd.read, подчеркивание CSV. И мы загружаем э, эти данные в датафрейм, который назовем э, df.new. И загрузим данные из CSV файла для температуры 46 градусов. Потому что в этом файле есть все данные для всех скоростей сдвига. Итак, мы пишем df new равно pd.read, подчеркивание csv. Скобка открывается. Первый аргумент этой функции это ссылка на имя файла. Мы записываем это e, двоеточие, два, два слэша. 09 rv data 2 слэша молоко подчеркивание s2 подчеркивание 22.csv 46.csv оговорился engine с помощью какого engine как какого движка мы загружаем движок python кодировка cp1251 то есть кириллица сепаратор это то как разделены данные в csv файле мы ставим точка запятой Сепаратор может быть различный, может быть табуляция, может быть пробел, может быть любой другой. Вы это определяете, если у вас файл не загрузился с этим сепаратором, то вы меняете сепаратор и пробуйте снова. Но обычно чаще всего это либо точка запятой, либо табуляция. Далее, decimal. Decimal это разделитель целой и дробной части. Мы помним, что в России используется запятая, поэтому все файлы созданные в... Excel, который стоит на русской, русской Windows с русскоязычными настройками разделителей в системе, в системных настройках, если поставлена запятая, то здесь мы ставим запятая. И дальше индекс call равно 0. Что такое индекс call равно 0? Это значит, что у нас будет индексный столбец. 
индексный столбец устанавливается по первому столбцу, ну ладно, скажу, что по первому столбцу в CSV файле. Но здесь важно сказать, что нумерация столбцов, строк, массива, массива NumPy, массивов самого Python внутреннего, в датафреймах столбцов и строк, вся нумерация идет с нуля. Это мы будем учитывать, когда будем писать код, и я буду напоминать вам об этом время от времени. И э, далее мы загрузили, и дальше нам нужно вывести этот э, новый датафрейм на экран. В новой строчке мы пишем df, подчеркивание new, и нажимаем Ctrl-Shift. Мы получили датафрейм на экране. Далее, как я выше уже говорил, что у нас есть переход диапазонов. Но нам нужно выяснить, в какой момент происходит переход диапазона. Как это сделать? Мы можем пробежать весь датафрейм в цикле. Пробежать и а, проверить по столбцу. Пробежать по столбцу и посмотреть, если следующее значение меньше предыдущего. Значит, в этот момент был переключен диапазон. Подробно я об этом говорил в начале, в первой половине видео. По тайм-коду в описании можете перемотать и посмотреть, как это работает. Для этого, что я предлагаю, мы вводим переменную. Переменную типа boolean, то есть булево, булево переменная, где хранится только два значения, true и false. И мы заполняем эту переменную, назовем ее флаг, десятью значениями false. Как это делается? Флаг равно false в квадратных скобках умножить на 10. И у нас создастся переменная, булево переменная, где все значения, 10 значений будут false. Это будет массив. Далее. А дальше нам нужно знать, в какой строке в столбце, которую мы анализируем в датафрейме, у нас произошло переключение. Для этого мы создаем еще один массив, но уже массив NumPy Array. Потому что в массивах Python мы, э, я не смог найти, чтобы там можно было установить тип массива. И при создании массива у меня почему-то выскакивало все время булин. Поэтому я выбрал массив NumPy Array, где можно при создании массива указать тип массива. Как это делаем? Флаг подчеркивание num равно mp .array, скобка, круглая, квадратная скобка, минус 1. А, то есть, минус 1 это точно значение лежит за границей а, индексов массива. У нас самое маленькое значение индекса массива это 0. Поэтому мы 0 не используем при инициализации массива, при создании массива. Мы используем то значение, которое лежит вне диапазона, которое может встретиться в датафрейме. В индексации, в индексации столбцов и колонок датафрейма. Итак, закрываем квадратную скобку, запятая dtype равно int. Скобка закрывается круглая. Нам нужно определить, в каком момент у нас происходит переключение диапазона. Создадим цикл. Но прежде чем мы создадим цикл, нам нужно определить, а сколько у нас столбцов и строк в датафрейме. Для этого мы создаем две новые переменные. Это df_call_len и df_row_len и определяем длину количества столбцов и строк с помощью кода, который вы сейчас видите на экране. И дальше пробегаем. Вначале пробегаем внешний цикл у нас будет по столбцам, то есть у нас нулевой столбец, первый и так далее, до девятого. Мы будем использовать цикл for, встроенный в язык Python. For и in range. Range это в том диапазоне, в котором мы пробегаем. Range от нуля, потому что у нас нумерация начинается с нуля, запятая df call len. Потому что у нас всего 10 столбцов. И в каждом столбце, внутри уже цикла, второй цикл вложенный, мы пробегаем от нулевой строки до одиннадцатой строки. Пробегаем. Внутренний цикл будет df row len. И мы начинаем пробегать его с первой строки. Потому что с нулевой строки пробегать смысла нет. Потому что тогда нам не, не с чем будет сравнивать предыдущее значение. 
Что мы делаем? Во-первых, мы должны исключить значение NaN, то есть те значения, когда у нас нет значений в ячейке. Для этого мы пишем следующий код. Нулевую строку мы пропускаем, начинаем с первой. И мы сравниваем значение, которое находится в первой строке, с нулевой. Со значением, которое находится в нулевой строке. Каким образом? Вначале мы отбрасываем значения, которых нет, то есть none. Такое тоже может быть. И дальше через if мы это делаем. После этого мы пишем такой, такую строчку. If текущее значение, текущее значение в текущей ячейке, меньше пред, значения в предыдущей ячейке, чтобы указать предыдущую ячейку, мы пишем g-1, то есть ячейка предыдущая. Если это так, то мы меняем флаг. Флаг и, то есть флаг для этого столбца, флаг и равно true. А в переменную флаг num мы записываем номер строки, который у нас обозначен g, буквой g. И выходим, break. Мы выходим из, из внутреннего цикла, мы выходим. Потому что дальше, поскольку мы нашли это переключение, то второй раз мы уже диапазон не переключаем. Поэтому мы можем выйти из цикла по break. И у нас цикл вернется на что? На внешний цикл. А внешний цикл у нас отвечает за перещелкивание столбцов. А внутренний за перещелкивание строк, за перебор, перебор строк. Так мы заполняем флаг. Флаг и, то есть флаг, который показывает, есть или нет переключение. Это мы потом будем дальше использовать. И флаг NUM мы указываем, в какой строке точно это переключение произошло. Диапазона. И далее, что мы делаем? Мы делаем второй цикл. Второй цикл мы делаем для чего? Мы делаем для того, чтобы пересчитать значение стрелочного прибора в в напряжении сдвига. Каким образом это делаем? Я целенаправленно рассказываю по, а, развернутый код сейчас. Чуть позже я скажу как. Покажу куда копать, чтобы сделать код проще и который записывается может быть в одну-две строчки. Но поскольку среди людей, которые занимаются наукой и занимаются реологией и исследуют реологические свойства пищевых продуктов, они больше знают про свою область деятельности. Я специально написал тот код, который будет понятен и прозрачен для этих людей, которые смогут его редактировать, предлагая к этому минимальное количество усилий. Для программистов, которые уже поднаторели с обработкой данных, есть более простые строчки кода, которые позволяют делать вот то, что я вам сейчас рассказываю, в одну-две строчки не городя вот циклами, сложенными циклами и так далее. Но с вложенными, вложенными циклами человеку, который, для которого программирование не является основной работой, и которое программирование использует для, для облегчения своей основной деятельности, будет более понятно, чем тот вариант, который я, про который я скажу дальше. Нам, поскольку нужно а, отдельный датафрейм с напряжением сдвига, и чтобы датафрейм с исходными данными не изменился, нам нужно скопировать именно скопировать, а не дать ссылку на датафрейм. В новый датафрейм я его назову, на тот датафрейм назывался df new, а этот датафрейм я назову df, подчеркивание, стресс. Стресс это напряжение сдвига по-английски. И мы что сделаем? Мы напишем df, подчеркивание, стресс равно df, подчеркивание, new, точка, копи и в скобочках deep равно true. А вот это deep равно true важно. Потому что это показывает интерпретатору Python, что нужно именно скопировать датафрейм один в датафрейм другой. Тогда исход датафрейм df-new останется в неприкосновенности, когда мы будем работать с датафреймом df-stress. Это важно помнить. Если мы напишем просто df подчеркивание new copy, то создастся ссылка и при изменении дата фрейма df стресс будет меняться в то же время и дата фрейм df new что нам не нужно 
Я пояснил, в чем особенность. Дальше мы создаем цикл такой же, какой у нас был раньше. То есть внешний цикл у нас будет по столбцам, внутренний цикл будет по строкам. И мы снова пробегаем наш датафрейм и домножаем числа, которые есть в этом датафрейме на э, коэффициент либо low motion, либо high motion, который мы определили выше. Итак, что мы делаем? Вначале мы проверяем, как установлен флаг. Если флаг установлен в false, то есть нет переключения, нет переключения диапазона, то мы весь столбец умножаем на э, коэффициент high motion. Проверяя предварительно, если у нас недействительные значения, то есть нан, значения, которые не определены. А если у нас флаг установлен не в false, а в true, то для этого у нас есть ветка else. Мы сейчас к ней перейдем. Я забыл сказать важный момент. Когда мы в Python присваиваем значение, мы пишем равно. То есть, допустим, low motion равно 0,0. 641 тысячная. Но если нам нужно сравнить два значения, то мы равно не можем использовать. Мы должны использовать два знака равенства. Вот мы и пишем. If в скобочках флаг и два равенства равно равно. То есть нужно сравнить. False. Скобка закрывается двоеточие. Тогда у нас Python сравнит эти два значения. Но если мы напишем здесь равно, то он присвоит значение, и код работать не будет. Или будет работать как-то по-другому. Ветка else. Опять проверяем, что у нас работа идет только с, с действительными значениями. То есть отбрасываются все none. Мы пишем if g меньше флаг num и t. То есть у нас g, то есть текущая строка меньше, чем значение, записанное в переменный флаг для этого столбца. Если у нас, допустим, два флаг и, допустим, мы берем нулевой столбец, у нас флаг 0, флаг в нулевом столбце равен, допустим, 5, а мы сейчас находимся на второй строке, то у нас будет выполняться строчка кода после if. То есть у нас будет... Мы, мы запишем в дата фрейм стресс, напряжение сдвига. Мы запишем, умножим значение из исходного дата фрейма на low motion. И пойдем дальше, на следующую строчку. А else нам нужно, допустим, если у нас текущая строка была, станет равной 5, то у нас код пойдет по else. И мы умножим уже на High motion. То есть мы учтем, что у нас произошло переключение диапазонов. Так работает этот код. Да, я обещал сказать, как это сделать проще в одну или две строчки. В Python и в э, Pandas, я сейчас точно не помню, где конкретно. Можно посмотреть в интернете. Есть лямбда функции. Когда вы можете... Одной лямбда функции, одной строчкой, одной строчкой написать лямбда функцию, и она вам вот это сделает с помощью одной строчки. Если вы большой специалист по, по Python, по Pandas, пожалуйста, если вы понимаете, как это работает, вы можете это сделать. Я специально написал развернутый код, чтобы, во-первых, самому не запутаться, и во-вторых, чтобы это можно было понятно объяснить. Я первое, в первой части видео объяснил, как это работает э, с точки зрения, когда мы снимаем данные с физкозиметра. А сейчас я вам это объяснил, как мы это обрабатываем с точки зрения кода в Python. Далее. И дальше нам что нужно сделать? Нам необходимо взять полученный датафрейм с значениями напряжения сдвига и в этот датафрейм добавить значение средние значения для нагрузки для разгрузки и стандартное отклонение для значений нагрузки и разгрузки но поскольку я сам не супер 
программист в Python и только начинают это все изучать. Поэтому пойдем в лоб. Нам нужно создать 4 новых датафрейма, в которые мы скопируем датафрейм с э, значениями напряжения сдвига. Сейчас я вот этот код я вам приведу на экране. Вот они. У нас будет 4 датафрейма. Первый датафрейм я начну с стандартных отклонений. Мы напишем DFN для, нагруз для нагрузки, стандартное отклонение. DF, подчеркивание N, подчеркивание STD, стандарт deviation, равно DF, подчеркивание стресс, точка, дроп. Мы это копируем. То есть мы таким образом копируем один датафрейм в другой, но при этом мы удаляем ненужные столбцы, поскольку у нас этот датафрейм новый будет только для нагрузки, то мы удаляем все столбцы, которые отвечают за данные с разгрузкой. Следующая строчка то же самое, но мы создаем датафрейм, где будут храниться стандартные отклонения для разгрузки, поэтому удаляем все столбцы с нагрузкой, а потом эти два датафрейма просто копируем с параметром deep true в еще два новых датафрейма, в которых будем рассчитывать с среднее. У нас будет это min. dfn min равно dfn std точка копии deep true и то же самое для разгрузки. dfp min dfp std точка копии deep равно true. И дальше находим стандартное отклонение и среднее. Четырьмя строчками кода. Как? dfn std. В квадратных скобочках пишем кавычка. n подчеркивание std от клун. Кавычка закрывается, скобка квадратная закрывается. Что это значит? Что мы в датафрейме dfn std мы создаем новую колонку с именем n std от клун. И в эту колонку а мы помещаем значение стандартных отклонений для нагрузки. То есть стандартное отклонение всех столбцов, которые были в этом датафрейме записаны. Для всех значений нагрузки для данной температуры. От N1 до N5. dfnstd.std Функция для вычисления стандартного отклонения. В скобочках axis1. То есть она выбирает значение из столбцов. Но идет по строкам. По первой строке для каждого, для каждого столбца берет. И помещает это в новый столбец, который называется NST Откл. Я, я вам покажу, как, это, как этот датафрейм выглядит. Я вам его покажу на экране. Далее. DD of равно 0. Что это значит? Сколько мы значений опускаем при расчете стандартного отклонения? Обычно рекомендуют, если у нас дано 5 значений, Брать только 4. Но здесь я указываю, что 0, что мы ничего не пропускаем. Что мы берем все значения, все 5 значений для расчета стандартного отклонения. Возможно, это неправильно, но я сделаю так. Что такое skip на равно true? То есть пропустить все значения, которые установлены в NA. То есть неопределенные значения. Та же самая строчка кода для разгрузки. Чтобы найти среднее значение, у нас есть функция min. Мы пишем dfn min в скобочках n подчеркиваем среднее, то есть у нас будет нагрузка средняя, равно dfn min точка min, функция min это среднее. В скобочках axis1, опять мы идем по строкам, точка skip на равно true. И то же самое для разгрузки. И теперь выведем эти 4 дата фрейма на экран. Для этого мы в новой строке пишем dfn std. Ctrl, вот на следующей строчке dfpstd, Ctrl, вот dfn, min, Ctrl, вот и еще одна строчка dfp, min, Ctrl, вот. Вот у нас появились на экране все датафреймы с стандартным отклонением для разгрузки, для нагрузки, для разгрузки, средние для нагрузки, для разгрузки. А теперь мы собираем эти значения, эти столбцы мы все добавляем в исходный датафрейм с напряжением сдвига. То есть это будет df подчеркивание стресс. Каким образом это делается? Мы пишем такой код, чтобы добавить 
новый столбец к существующему датафрейму, мы указываем название датафрейма, имя нового столбца, пишем равно и присваиваем этот новый столбец из другого датафрейма, где этот столбец есть. То есть мы это уже делали, это просто повторение того, что было. Каким образом? У нас есть df, подчеркивание, стресс, квадратная скобка, кавычка, пишем n, подчеркивание, среднее, среднее для нагрузки, равно df, n, min, квадратная скобка, кавычка, n, подчеркивание, среднее. Этот код нас скопирует столбец со средними из датафрейма dfn min в датафрейм df stress. То же самое, тот же самый код мы повторим для среднего разгрузки и для стандартных отклонений. Разгрузки и нагрузки. Я, сейчас я подкопирую и меняю название столбцов и датафреймов, чтобы они скопировались правильно. И запускаю. И теперь проверяем, мне нужно проверить, действительно ли скопировалось. То есть я набираю df stress и у нас на экране датафрейм, где есть данные с напряжения сдвига, нагрузки, разгрузки в пяти повторностях, данные средние для нагрузки и разгрузки и стандартное отклонение. Теперь у нас есть код, который мы можем обернуть в цикл, в, более, в цикл более высокого уровня, который позволит нам работать с файлами из э, папки, в которой они лежат. То есть вот те пять файлов, я сейчас возвращаюсь практически на 40 минут назад, когда мы начинали, еще раз покажу вам скри с, э, скриншот с э, файлами из проводника. И мы сейчас возвращаемся к тому моменту, что мы вот этот код мы обернем в большой цикл, в котором мы будем получать автоматически файлы из файловой системы, один файл за другим файлом, обрабатывать их по этому алгоритму. Добавим туда еще один момент, мы туда добавим еще код, который позволит нам в финальном файле переименовать э, столбцы, с, со средней нагрузкой и разгрузкой для каждой температуры. Давайте сейчас приступим закон, и закончим, как, скажем так, эту большую работу, которую мы начали. Итак, поскольку перед тем, как записывать видео, я этот весь код уже написал, я его собрал, то я вам уже не буду печатать этот код. Я его сейчас открою, и я вам покажу уже финальный код, который, который работает. Итак, а поскольку поскольку мы с вами, ну, скажем так, в первой половине видео договорились о том, что нам желательно, чтобы это все выгрузилось в один Excel файл с, с э, листами, которые будут называться по имени исходных файлов и листом средних, то мы используем возможности э, Pandas э, Data Frame движка Pandas для того, чтобы э, записать в Excel. У нас есть такая функция, которая называется Excel Writer. Мы создадим, которая возвращает э, ссылку на э, открытый Excel файл, с которым мы будем работать и куда мы будем добавлять э, наши данные из э, датафреймов во время обработки. Значит, что, как мы это будем делать? Значит, мы пишем. Excel файл равно pd Excel Writer и указываем ссылку на готовый Excel файл. Вот здесь нам при при пригодится наш output. Я указываю output плюс rv подчеркивание data подчеркивание all точка xlx. Закрываю скобку и закр закрываю кавычку, закрываю скобку. То есть мы указали тот файл, как, куда нам нужно поместить готовые наши данные, то есть и финальные данные после работы э, скрипта. Что нам нужно сделать? Нам нужно создать датафрейм средних значений. Но поскольку мы не знаем, какая скорость сдвига будет 
в ваших исследованиях или в моих исследованиях с другими цилиндрами и какие данные нам будут подавать на входе, нам нужно взять один файл из папки, в которой лежат исходные данные, получить этот файл, из этого файла достать скорость сдвига и поместить их в файл средних, который я назвал rv-avg. rv подчеркивание avg от average средние. И я это делаю в цикле. Каким, каким кодом? Я вначале указываю переменную num, подчеркивание files равно 0. Эта переменная мне поможет определить, что мы считали только один файл. И я пишу for entry, то ту функцию, которую мы уже использовали, тот код, который мы уже использовали один раз. For entry in entries, двоеточие. In, if, если num files равно 1, то есть если мы уже считали один файл, то выходим из цикла, то есть break. If entry and width csv, уже мы это делаем. То есть если файл в конце csv, то мы выполняем код. Мы загружаем в data frame первый файл. Все параметры разбирали. И мы оставляем только две колонки. Колонку с индексную колонку с напряжениями, со скоростью сдвига. И первую колонку, то есть N1 где. Мы потом эту колонку удалим в конце. Я, я вам покажу эту строчку, где она удаляется. Но она нам нужна сейчас. Чтобы датафрейм не, не, не был пустым. Еще раз. Почему нам нужно созда именно таким образом создать датафрейм средних? Потому что, чтобы наш код был максимально пригоден для повторного использования. Когда вы будете обрабатывать, или я хочу обработать другие данные с другими скорость, скоростями сдвига, то мне не надо будет каждый раз перенабирать эти скорости сдвига, а я их получаю из первого файла и помещаю в, в, в датафрейм средних. Если у меня, допустим, скорость сдвига будет от 0,167, как, допустим, для цилиндра H, то я это получу так. А если у меня, как сейчас, от единицы для цилиндра S2, то я его также получаю. Именно поэтому я в самом начале настаивал на то, чтобы исходные данные хранились каждая в отдельной папке. А эта папка указывалась в переменной entries. И каждый раз, когда вы обрабатываете новый пакет данных, вы меняете только название входной папки, все остальное остается прежним. И мы пишем внутри этого if, который у нас был с entry and, and with csv, мы пишем num files равно 1. То есть мы ставим вот этот флаг, хотя можно здесь было сделать false true, кстати. Хорошая доработка, ее можно будет потом доделать. И, соответственно, у нас, когда цикл for пойдет на, на второй Круг у нас это э, произойдет. Кстати, можно не делать. Можно его один раз прокрутить, а здесь это писать break. Вторая, вторая доработка. Вот, видите, как мы с вами нашли две доработки, которые можно сделать. Но я думаю, что с брейком в конце это будет просто, просто чудесный код. И дальше. И дальше мы используем опять снова вот это for entry in entries. И вот тот код, который мы раньше написали, я его немножко еще модифицировал, немножко, мы его вставляем в этот, внутрь этого цикла. И он будет каждый раз, пробегая, он будет забирать из исходной папки, он будет забирать, вначале первый файл заберет, прогонит его через этот код, потом заберет второй файл, прогонит его через этот код, то есть найдет, Стандартное отклонение, средний, создаст датафрейм стресс. Из этого датафрейма стресс, он его в конце обработки, то есть со всеми напряжениями сдвига для нагрузки, для разгрузки, средний, стандартное отклонение, он запишет этот датафрейм на лист в Excel с именем того файла, откуда он прочитал первоначальные данные. Здесь я ничего не комментирую. Дальше мы, мы, мы это все уже разобрали. Что такое флаг, что такое флаг нум, зачем нам нужно копирование датафреймов один в другой. Это мы все разобрали. Как мы находили средние значения, мы это разобрали. Стандартное отклонение разобрали. 
Копирование столбцов между датафреймами из э, датафреймов со средними и стандартными отклонениями в датафрейм напряжения сдвига разобрали. Далее. И дальше у нас экспорт в Excel. Вот на чем я хочу остановиться чуть более подробно. Нам нужно получить имя файла, с которым мы сейчас работаем. То есть имя исходного файла, с которым мы сейчас работаем. Он находится у нас в переменной entry. И как мы это делаем? Мы пишем shit name, то есть имя листа, равно os.pass.splittext в скобочках entry и 0 в скобочках. То есть 0 это значение имени файла без расширения. И дальше мы что делаем? Нам нужно, кроме этого, получить температуру из этого имени файла. То есть последние две, два символа. Это нам нужно. Нагрузка temp name, то есть имя температуры для нагрузки. Имя температуры для, нагр... для разгрузки равно n, русское n, подчеркивание, плюс. Строки в питоне можно складывать. Плюс. Плюс shit name, то есть shit name это имя листа, ну или имя файла полное. Минус 2, двоеточие, скобка закрывается. Что это значит? Это мы сделали срез, так называемый, по, применив его к строке. То есть, что, что такое минус 2 и две точки? То есть мы отступаем от конца два символа, от конца мы отступаем два символа и берем первый с конца и второй с конца. То же самое делаем для разгрузки. Пишем R русская подчеркивание и дальше при, при, прибавляем вот это значение температуры. Добавляем в датафрейме э, RV, AVG, то есть средних значений. Мы начинаем собирать датафрейм э, средних значений. Мы берем, подставляем, у нас уже известно, как называется столбец. Мы определили это имя выше двумя строчками. Подставляем имя этого столбца в квадратных скобках. То есть мы можем передать имя столбца как переменную, а можем передать просто строкой. То есть и так, и так можно. Пожалуйста. Но сейчас там нужно именно как переменную, потому что мы определяли, а какие у нас последние два символа в названии файла. Потому что последние два символа это температура. И мы копируем из dfnmin и из и из dfpmin э, среднее значение для нагрузки и разгрузки. И так это будет для всех файлов, которые мы обрабатываем. Потому что этот код находится внутри большого-большого цикла, который работает с файлами. В этом цикле, который работает с файлами, rv, avg только собираем. Но каждый цикл, каждый проход цикла экспортируем тот датафрейм, который, в котором хранятся значения напряжения сдвига. Датафрейм dfstress. Ну, он у меня здесь называется dfstress-temp, но это не важно сейчас, какое имя. Датафрейм со значениями напряжения сдвига. Но для того, чтобы правильно экспортировать его в Excel, чтобы Excel потом это правильно воспринял, нам нужно сбросить индексный столбец, где у нас сейчас находится значение скоростей сдвига, сделать его обычным столбцом. Для этого мы используем функцию ResetIndex. Индексный столбец в датафрейме, он становится нулевым столбцом. А в индексном столбце появляются просто числа 0, 1, 2, 3 и так до 11. То есть просто нумерация строк, а не значение напряжения сдвига. Нам это нужно, чтобы при экспорте мы могли указать формат этих столбцов. Если у нас столбец с скоростями сдвига останется индексным, то мы не сможем указать для него формат, который будет использоваться в Excel. А если мы не сможем указать формат, то у нас скорость сдвига останется с точкой в качестве разделителя дробной целой части. А нам это не нужно. Нам нужно, чтобы у нас появился запятая. Вот для этого мы делаем reset index. Далее переименовываем этот столбец, индексный столбец, как он будет называться индекс, будет содержать скорость сдвига. Соответственно, мы его переименовываем. Это rename в скобочках columns равно... В фигурных скобочках, в, кавы, в кавычках индекс, двоеточие, кавычки открываются, d, запятая, единица деленная на секунду. То есть d это обиходное обозначение скорости сдвига. Она может обозначаться как гамма с точкой, если есть такая возможность обозначить. А если нет такой возможности, то обозначается большой буквой d. 
два в одном и в другом случае с указанием размерности. Опять же, я не могу в этом коде указать гамма с точкой. Я могу указать D большое. Я не могу в этом коде указать секунду в минус первый. Но я могу указать и единицы, деленные на секунду, что будет то же самое. Поэтому я это так и делаю. Мы делаем ссылки на книгу Excel, чтобы с ней работать. Создаем переменную, в которой будет храниться указатель на книгу Excel. Workbook равно Excel, подчеркивание файл, то есть та переменная, в которой хранится ссылка на Excel файл, которую мы сделали до цикла. Точка бук. Мы пишем dfstress. То Excel, то есть это функция, которая выгружает в Excel. В скобочках пишем Excel файл, указываем как, как, какой именно файл мы экспортируем. Потом то, запятая sheet name, имя листа. Оно у нас так и называется sheet name. Дальше индекс false. То есть у нас нет индексного столбца. То есть мы индексный столбец не выгружаем. Сделали reset несколькими строчками выше. Дальше. Что нам дальше нужно? Нам нужна ссылка на worksheet, то есть на э, лист Excel. Что мы делаем? Для того, чтобы настроить формат столбцов. Worksheet равно Excel файл точка sheets и в скобочках sheet name. Ссылка на конкретно на тот лист, который мы сейчас создали. Следующее. Нам нужно установить формат колонок. Мы создаем переменную формат подчеркивания num равно и пишем workbook, ссылка на книгу, точка, add format, в скобочках пишем. Вначале открываем круглые скобки, потом фигурные, и в скобках пишем num формат двоеточие, и пишем формат, в котором мы хотим, чтобы у нас представлялись данные в Excel. Эти форматы все стандартные. Вы их можете найти, открыв Excel, выделив ячейку в Excel и нажав на формат ячейки. И у вас появится и нажать на, в, в, в открывшемся окне, а нажать все форматы. И там будут все форматы Excel, которые вы можете использовать. И вы указываете вот этот формат Excel, который вы хотите. Вот здесь в этих вот кавычках. Но помни о том, что здесь разделитель будет точка. Но когда... Вы откроете этот Excel файл в русском Excel, в русском Windows, то у вас там будет запятая. Системный разделитель. Так, то есть такая вот магия. Я сам, когда готовил этот код, я где-то полчаса искал, как это сделать. Пробовал один вариант, другой вариант, третий вариант. Но оказалось, что вот этот вариант рабочий. Можете его использовать. Дальше. И дальше мы пишем такой код. Устанавливаем формат колонок. Для этого мы пишем worksheet.setColumn, а в скобочках пишем те колонки, на которые мы хотим распространить, название колонок. Дальше через запятую 9 это ширина колонки. В Excel есть два формата ширины. Одна ширина в пикселях, а другая ширина, по-моему, в миллиметрах или в дюймах, не помню. Вот это 9, это соответствует 60 пикселям. То есть, когда вы указываете здесь 9, то у вас получается колонка э, той ширины, которая обычно по умолчанию установлена в Excel. Но мы ее здесь указываем, потому что не указать нельзя. И формат Num. То есть, тот формат, который мы выше, на, на строчку выше указали. Цикл закончился. То есть, мы выгрузили, мы здесь проработали, мы со создали датафрейм средних, мы его заполнили. Мы выгружали на каждом этапе цикла датафреймы с напряжениями стресса, по, о, напряжениями сдвига, оговорился. При этом в этом датафрейме напряжения сдвига было указано как нагрузка в пяти повторностях, разгрузка в пяти повторностях, средняя для нагрузки и разгрузки и стандартное отклонение для нагрузки и разгрузки. А теперь нам нужно собранный датафрейм, средних выгрузить на отдельный, на последний лист, который будет у нас шестым в, этом, в этой книге, и книгу закрыть, сохранить. Мы это делаем уже вне цикла. Каким образом? Опять мы в датафрейме средних мы делаем резет индексного столбца, чтобы у нас столбец с скоростями сдвига стал обычным столбцом, переименовываем этот столбец, как мы это делали выше, я это объяснял. Дальше удаляем колонку, 
N1, которая у нас осталась в тот момент, когда мы загружали, создавали этот датафрейм средних. Вот сейчас мы ее удаляем. Команда drop. Мы пишем rv avg равно rv avg drop и дальше указываем в скобках, какую колонку мы удаляем. Можно сделать по-другому. Можно написать не rv avg равно, а прямо с начала строки rv точка rv подчеркивание avg точка drop в скобках колонка запятая in place равно true. И тогда у нас это произойдет прямо в том же датафрейме, в котором мы это делаем. Но я написал так, чтобы это было понятно. Потому что я когда-то выкладывал под подобный код, но я работал с другими данными. На одном популярном ресурсе я выложил, где мне, что я использую in place, что это плохая практика, что это ненадежная практика, что он может не сработать. И что он занимает время и память и так далее. То есть лучше этого не делать. Поэтому я это не делаю. А дальше мы повторяем то же самое. То есть мы указываем при экспорте в Excel, мы указываем имя листа, указываем, что индекс у нас false. Дальше мы делаем ссылку на worksheet, то есть на лист, на книги, на average. И устанавливаем формат листа. И формат листа в двух строчках. И закрываем файл, сохраняя его. Вот такой код. Этот код уже практически готов, то есть осталось там сделать, может быть, пару шагов для того, чтобы он стал вообще вау-кодом, который можно использовать для того, чтобы э, работать э, с данными ротационной вискозиметрии через э, Python и Pandas. И вообще можно забыть про Excel, используя его только для построения красивых графиков. Хотя... Я не работал в современных версиях Excel, то есть моя самая крайняя версия это 2007. Возможно, сейчас там сделано очень круто, все сделано максимально автоматизированно, можно это все делать. Но почему-то мне кажется, что нет. А вот это, то есть если, допустим, представьте, у вас 20 образцов, каждый будет, ну, повторности у нас будут в, в, в одной таблице, неважно, допустим, 10 температур, вы хотите исследовать через, допустим, от 20 до 60 с шагом 5. Это сколько будет? 60 минус 28, 9. 9 температур. То есть у вас будет 9 файлов. И у вас будет, допустим, 10 образцов, вы захотите сделать. То есть это у вас будет минимум 90 экспериментов. Ну и как? А если вы захотите использовать... А если вы хотите, захотите использовать, например, разные цилиндры, то есть у вас будет 450 наборов данных? Как? Нет, 450 файлов CSV. И вы тогда можете поместить, допустим, у вас будет начинка молочная, начинка шоколадная, начинка персик, начинка абрикосовая, начинка там, конфитюр малиновый и так далее. Допустим, 5 у вас будет составов, 5 составов. Вы их захотите испытать на 9 температурах. 9 температурах, на 5 цилиндрах. То, о чем я выше говорил. То есть сколько у вас уже будет файлов CSV в 5 повторностях? По повторности я не беру, потому что повторности они будут в файлах. 9 температур, 5 э, цилиндров, 5 составов. 5 умножить на 5, 25, умножить на 9, 225, у вас будет файлов. Ну, неважно, у вас будет папок, папок будет, получается, 5 составов, 5 цилиндров, 25 паток, папок. Которые вы обработаете, если вы правильно подготовите данные, то есть у вас будет в каждой папке лежать по 9 CSV со своими температурами и указанными цилиндрами, на которых вы делали. У вас будет возможность доработать этот код, я покажу где сейчас, еще раз. И вы сможете это обработать, меняя только название папки, в которой лежит у вас исходные данные, пожалуйста. Вы сможете это обработать за 25 минут, а не за 3 дня перенося это все в Excel, считая средний стандартное отклонение, потом копирую эти столбцы в отдельный лист средних, переименуя эти столбцы в то, что это, чтобы было понятно, что это, что, что это за, за температура и так далее. Я не знаю. Муторная работа, которую можно автоматизировать, 
таким образом, который я сейчас привел. Да, я потратил на написание этого кода где-то два дня, ну, не, не полных. Может быть, там в один день три часа и в другой день три часа. Но я больше времени потратил на поиски информации в интернете о том, как работают функции экспорта в Excel. Вот на этом был затык. А работа с, с, с датафреймами – это уже более такая простая для меня задача, которую я, у меня есть уже наработки, где я просто код копирую и использую повторно. О доработках давайте сейчас вернемся. Что можно сделать? Во-первых, вот давайте представим, что у нас есть... Две папки, в которых хранятся данные, вот сейчас я вам их показываю на экране. В, в, в одной папке у нас хранится, допустим, для S2, в другой для H цилиндра. А, и что мы делаем? У нас есть, сейчас найду первый, первый лист. У нас есть место, я сейчас и по файле я поднимусь на самый верх. У нас есть место, где мы устанавливаем а, коэффициенты пересчета показаний стрелочного прибора в напряжение сдвига. Ну, пожалуйста, вот здесь можно дописать код, получить из файла, а, что у нас там в между двумя подчеркиваниями. Я не буду, я не буду сейчас этот код дописывать, я а, просто рассказываю, как его можно доработать. Получили имя файла, известно как, про, уже рассказывал. Получили имя файла в цикле, получили имя файла, а, какое там а, этот маркер для цилиндра. А дальше у нас есть if. If, допустим, маркер равно, 2, 2, 2, 2 равно S2, двоеточие. А low motion такое-то, high motion такое-то. Else if, маркер 2, 2, 2, 2 равно HH, то есть HH, ну, лучше, если вы два символа используете, лучше использовать постоянно два символа, чтобы вам и было проще выбирать из потока данных, из имени файла. То есть эти два символа, это получается у нас с конца 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы с конца берем 4 и 5 символ с помощью среза, который мы, который мы выше разбирали. Все, пишем else if, маркер 2, 2, 2 равно h, h, двоеточие, low motion, не помню, по-моему, 0,329, high motion, 3,16. И все. И у вас код становится практически полностью доступным для обработки на всех цилиндрах. И вы не думаете, то есть вы один раз для своего вискозиметра вы узнали, как, как, какие данные low motion пересчета цилиндров для первого диапазона, показания прибора, в, в показании прибора в напряжении сдвига для второго диапазона, показание прибора в напряжении сдвига, и вы больше к этому не возвращаетесь. Это первая доработка, которая нужна. Сюда желательно ее сделать. Вторая доработка, это как раз работа, сейчас я вниз опущусь, с вот этими двумя циклами, когда... Ладно, не важно. С циклами, когда мы а, определяем а, и устанавливаем флаги, а потом эти флаги используем для нахождения того момента, когда у нас переключение происходит между диапазонами. Эти два цикла можно заменить лямбда э, функцией. Оставляю это на, скажем так, вам покопаться, если вам будет интересно. Но лямбда функции, скажем так, для меня они сложноваты, потому что там какая-то своя логика, которую я пока понять не могу. Поэтому я вам ее расписал вот в развернутом виде, в виде циклов. For. И... Третье, третье самое главное усовершенствование, которое тоже можно сделать через код Python, это в, на листе average, average, который со средними значениями, вы через код Python строите график в логарифмических координатах для всех средних значений, для нагрузки, для разгрузки, при разных температурах, добавляете туда э, легенду, Добавляете туда подписи осей, названия графиков и так далее. И у вас, когда в Excel, в Excel файл открываете, у вас уже на страничке на листе Average у вас уже э, график готов. Который вы можете взять и поместить в научную статью. Ну, практически там небольшая доработка, только нужно будет его либо сжать, либо расширить, чтобы был квадратик. Ну, вы знаете, да, как работать с логарифмическими координатами. Но это, конечно, малая часть того, что нужно для обработки э, ротационной вискозиметрии, но эта часть, вот эта вот, 
преобразовании всех этих, она существенно упрощается, и вы уже стоите на пороге, то есть вы вот эти полчаса, вы, если у вас там вот эти большие данные, которые я вам э, выше рассказал, там 9 температур, 5, 5 составов, 5 э, цилиндров, на которых вы исследуете, э, если у вас такая огромная большая задача, то вы уже подходите там за полчаса, вы данные собрали, поместили их, обработали вот таким образом. Даже можно попробовать где-то поискать, еще можно добавить еще один внешний фор, который будет пробегать папки внутри папок. То есть это вообще получается полный автоматический комбайн, который будет работать. А, а еще оставшееся вам время, вам еще нужно будет эти да, графики обработать с той точки зрения, что нужно будет найти от это нулевое, К, гамма, определить э, реологическое уравнение состояния, какое оно у вас там, Гершель, Балкли, Бингам, э, этот, э, трехпараметрическое уравнение профессора Корячкина, какое. Но это уже другая работа, когда у вас средние значения построены, вы уже видите, куда у вас графики пошли. У вас это упруга, упруга вязкопластичная среда, упруга вязкопластичная среда или пластично вязка упругая среда. Но я вот тут вот, 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 помещу э, шаблоны графиков, какие бывают. Это в логарифмических координатах. И тогда вы, соответственно, проводите через точку перегиба, вы, вы проводите касательную, определяете это нулевое, ну или тау нулевое, если вы через тау работаете, напряжение, э, предел текучести, коэффициент консистенции К, напряжение, э, индекс течения n. И дальше у вас уже будет следующая работа. Как, у вас, как вам проверить э, вот эти ваши найденные, э, найти расчетные значения напряжения сдвига? Тау или тета, как, как, как вы обозначаете? Э, я обозначал тета в статьях. В научных статьях принимали в журналах через, э, через тета. То есть не, не вопрос. В других журналах, допустим, тау требует, чтобы было обозначено напряжение сдвига. Но это вы уже и без меня знаете. И... Э, вы уже находите эти напряжения сдвига, напряжение сдвига, расчетные, сравниваете их с экспериментальными, находите дельта, то есть от, от, отклонение в процентах, и дальше уже корректируете а, тета нулевое, а, предел текучести, коэффициент консистенции, индекс течения, чтобы у вас а, было максимально, то есть уже работаете с этими данными, чтобы у вас была максимально а, маленькая погрешность. Дельта это погрешность между расчетным и экспериментальным. А потом по найденным пределам текучести, коэффициенту консистенции, индексу течения, вы строите графики в зависимости, но ну, я буду говорить э, тета нулевое, от э, температуры, допустим, или от состава, если вы состав меняли, допустим, добавляли какой-то компонент, у вас был э, образец без добавления компонента, то есть контроль, допустим, э, ну, допустим, с, с начинками, молочная начинка, которая была, молочная начинка, э, сахарная пудра, э, растительное масло, кулинарный жир, э, кукурузный крахмал, контроль. И вы добавили туда еще, допустим, экструзионный э, кукурузный крахмал, как, как в качестве стабилизатора загустителя, допустим, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%. У вас получилось еще 4 образца, и вы их исследовали. И вы, вы построили, допустим, тау нулевое от концентрации, то есть от состава. Или вы, допустим, добавляли в исходную смесь, допустим, порошок, сыр, сы, подсырную сыворотку молочную. В, допустим, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20%. Подсырную сыворотку молочную. Или э, какого порошок. И замеряли реологические свойства. Опять же, при разных температурах. Или вы построили, допустим, графики, опять же, я говорю, от, допустим, тета тау нулевое. Один график тау нулевое в зависимости от температуры. К коэффициент консистенции в зависимости от температуры. Н напряжение сдвига в зависимости от температуры. Их можно строить как на отдельных площадях, графиках, так и на одном графике. Но при этом тогда нужно будет... Напряжи, на, 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 напряжи, при, предел текучести и коэффициент консистенции строятся по одной оси, а, а n, индекс течения, по другой оси. Потому что индекс течения всегда меньше 
почти всегда меньше единицы. Если индекс течения больше единицы, это будут дилатантные жидкости, которые тоже встречаются среди э, пищевых продуктов, пищевых не, не, не ньютоновских сред. То есть, э, то, есть, то есть я вам рассказываю про то, как э, под конец видео этого со, с обработкой данных ротационной вискозиметрии, рассказываю, как делать э, обработку данных реологии, реологических исследований. Что, в, в, в общем-то, не, не уместишь в такое короткое оставшееся время, чтобы вам рассказать. Я надеюсь, это видео было полезным. И, ну, давайте так, если оно наберет 30 лайков, сделаем что-то похожее э, для обработки, допустим, данных структурометрии. У меня есть структурометрия теста для лавашей без дрожжевого теста. Структурометрию, которую мы делали на, для одной магистрской диссертации, данные у меня до сих пор остались, и можно их, эту структурометрию обработать, используя Python и Pandas. Но опять же, нужна какая-то мотивация. То есть если там 30 лайков не будет, то никакой мотивации нет. Ну, что поделать? Значит, это видео было неинтересным, не зашло. Благодарю вас за внимание, спасибо, что досмотрели. Это более чем полуторачасовое видео до конца, наверное, уже приближается к двум часам, но ничего страшного. Я думаю, что это видео будет полезным для исследователей в области реологии пищевых продуктов, исследователей ньютоновских пищевых сред. От Человека, который этим занимался с 2006 года, с момента поступления в аспирантуру, написал в соавторстве, понятно, с научным руководителем, другими людьми, ваковские статьи. Я опубликовал их. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов в ваших исследованиях. И до новых встреч.